मिलेगा चौबीस घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा आई पी यू एन आई पी यू जनरल फिजिशियन स्त्री रोग शिशु रोग विशेषज्ञ ऑर्थोफॉर्मी की डिजिटल स्त्री अल्ट्रासाउंड कम्प्यूटराइज लैब एम्बुलेंस की सुविधा जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा हमारी अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में चौबीसों घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हमारा पता है हॉस्पिटल रोड जीरो माइल अररिया अररिया के नगर भवन में जल जीवन और हरियाली विषय पर जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कर्मशाला का आयोजन हुआ और अतिथियों का स्वागत फूलदार वृक्ष का पौधा देकर किया गया इसके तहत किसानों को बताया गया कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है और भूजल का लेवल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है मॉनसून का वर्षा भी समय पर नहीं होता है पानी का उपयोग सबसे अधिक किसान ही खेती के लिए करते हैं ऐसे में जल संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है जिला पदाधिकारी अरिया बैदनाथ यादव ने बताया की कृषि विभाग द्वारा जल जीवन और हरियाली अंतर्गत सिंचाई जैविक खेती और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की खेती के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस कर्मशाला के माध्यम से किसानों को बताया गया जिसका लाभ किसान अपनी खेती में ले सकेंगे वही जिला परिषद अध्यक्ष अररिया आफ्ताब अजीम पप्पू ने कृषि विभाग के इस कदम को सराहनीय बताया जिला कृषि पदाधिकारी महोदय महोदय से कि वो एक पौधा देकर हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जिला परिषद महोदय का स्वागत करें क्या रोल होगा जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे आप उसे नहीं बता पाएंगे और अब समय आ गया तो आप हाथ पैर को चलाइए जवान को चलाइए ताकि किसानों को समझाइए कि अभी फसल चक्र जो हो रहा है और जो जल संरक्षण की जो बात हम लोग करें पूरा विश्व कर रहे ये अभी लोगों धूम मचाए हुए हैं जल जीवन हरियाली और लास्ट का जो अंत है वो मानव के लिए है तभी होगी खुशहाली अगर ये तीन चीज नहीं रहे तो चौथे की कल्पना नहीं कर सकते और इस सृष्टि की कल्पना नहीं होती डीएम साहब ने स्पेशन कर रहे हैं तो मानसून आगमन का समय अलग तरीके से धारित की जाए क्योंकि तो मानसून के समय के निर्धारण के आधार पर किसान अपने खेती के लिए रणनीति बनाते हैं बिचरा कब डालना है धान का रोपनी कब करना है और अन्य फसल के बारे में सोचते हैं जो अप्रत्याशित प्रवृत्ति हो गई है बिहेवियर हो गया है आपका मानसून का वैज्ञानिक के सभी लोग इस पर निर्णय लेने के दिशा में है हमें कैसे सजेस्ट करना चाहिए में वातावरण में जिस प्रकार का परिवर्तन की स्थिति दिख रही है वैसे स्थिति में जो आज ट्रेडिशन चला रहा था ट्रेडिशन से आपको भिन्न निकलने की रौबत आ रही है हमें फिर का फीडबैक आ रहा है कि लोग मीडियम ड्यूरेशन में काफी खूब कर रहे हैं चाहे हाइब्रिड के माध्यम से हो या अनप्रोडेक्ट के माध्यम से हो क्यों क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है हथियार में बरसने का और हथियार अगर नहीं बरसता है बरसा होती है तो पटवन के माध्यम से लॉन्ग ड्यूरेशन की एम टी सत्तर उन्तीस या जो भी प्रोहेद है आपका उस पर मुश्किल हो जाता है कि धान को आप इंतजार कर सकते हैं कि वो बाली निकलेगी और पकेगा स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है कृषि विज्ञान केंद्र को अपने स्तर पर वो छोटे छोटे लोकल स्तर पर एडाप्टिव ट्रायल करें किसानों को किस प्रकार के पैटर्न में काम करना चाहिए कौन पैटर्न कौन फसल के बाद कौन फसल में कौन प्रभेद के बाद कौन अगला फसल का प्रभेद का उपयोग करें इस पर भी श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये जो कार्यक्रम ये जो विजन है ये बिहार पहला राज्य है इसको आदरणीय मुख्यमंत्री ने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया निश्चित रूप से जल और जीवन और हरियाली जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें हैं इसी प्रकार जल के अभाव में जब बरसात होती है तो फिर जल बहुत जाते हैं अब जब बरसात समाप्त हो जाती है तो जल का भयंकर परेशानियां आ जाती है ऐसी परिस्थिति में जल का संचय करना उसे उसका सदुपयोग हो के लिए प्लानिंग हो इन सभी विषय वस्तु पर 
हमारे अन्य पदाधिकारी जो है स्पष्ट है वो अपनी बात रखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भाइयों तक छोटे किसान भाइयों तक और मजदूरों तक इस अभियान के बारे में बताएं ताकि उनको इसकी महत्ता समझ में आ सके सरकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी के कड़ी में आज कृषि विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली में टपकन विधि अर्थात ड्रिप इरिगेशन जैविक खेती और अन्य पर्यावरण परिवर्तन को देखते हुए वैकल्पिक फसलों के दृष्टिकोण से हमारे जो कृषि विभाग के सभी स्तर के कर्मचारी किसान सलाहकार समन्वयक प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ एक कार्यशाला है जिसमें वैज्ञानिक भाग लेकर उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं अवगत करा रहे हैं किसानों के बीच में जाकर उन्हें जल जीवन हरियाली अभियान को के महत्व को बताते हुए और खास करके सबसे बड़ा हमारे उपभोक्ता जल के अगर हैं तो किसान हैं खेती में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है तो उन्हें भी जागरूक करके और जल के सदुपयोग और बचत पर उनको प्रशिक्षित किया जाए इसके लिए कार्यक्रम आयोजित की गई है हमारे पदाधिकारी और वैज्ञानिक ने इस दिशा में अच्छा पहल किया है और एक अच्छा पहल यह भी जो भी आगंतुक हैं उन्हें पौधा देकर उन्हें जो है सो सम्मानित किया गया और उसका में हमने यही अनुरोध किया कि तो पौधे का बेहतर सदुपयोग हो जो लगा सकें जिन जगहों पर जगह का चयन हो इस दिशा में वो ताकि इसके बाद मैसेज जाए कि हमारे जल जीवन के बाद जो हरियाली उत्पन्न होती है जिससे हमारा पर्यावरण सुदृढ़ होगा और हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण है उसमें हम योगदान दे पाएंगे इस दिशा में आपका जल जीवन हरियाली विषय पर ये जो कार्यशाला हुआ है इससे किसानों को क्या लाभ होगा देखिए एक तो किसान है वह बन गए कि पानी जो है जो चीज़ हो जाए उसका एक तो अवेयर किया जाएगा कि उसका उपयोग नहीं और भी वैकल्पिक तौर पर आप कौन कौन खेती कर सकते हैं इस सेमिनार के माध्यम से साइंटिस्ट आए हैं एग्रीकल्चर के विद्यमान आए हैं वो जब अपने अधिनिष्ठ छोटे लेवल के कर्मचारी को देंगे तो अपने किसानों से जुड़ेंगे और इस तरह उनको अवेयर किया जाएगा जिसका काफ़ी लाभ मिल रहा है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का ये पूरे देश का पहला ये इस तरह का प्रोजेक्ट है जिस पर काम शुरू हुआ है उसके लिए आवश्यकता उसके अनुरूप सब किसानों के हित किसानों के हित के लिए है और इसका जबरदस्त लाभ है गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स जिसका पता है एट बी चौक अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर प्रिय ग्राहक आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है जी हाँ दोस्तों अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवन खरीदने की आवश्यकता नहीं है क्यूँकी हमारी सोच है की हम अपने शहर को बनाए बेहतर इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम के ऑनलाइन प्राइस पर क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स 